Vamos, continuamos en Sor de la Tarde. Domingo, regálame un minuto antes de bueno, iniciar no, tu comentario. Usted, el jefe, usted, el jefe. Los jefes no le piden a nadie. Los jefes simplemente usan su poder. Qué barbaridad. Y además yo estoy de acuerdo con, con que tú lo uses. Qué barbaridad. Domingo, el presidente hace alrededor de seis meses anunció en Santiago la creación de un sistema integrado de transporte. Sistema integrado de transporte en Santiago. Que implicaba... Eh, reforzar la onza reestructurarla para que sirva de ente alimentador tanto al al teleférico que ya está en construcción, hace seis meses se inició como, que lo dejó el iniciado ese día, como al al monorriel en el día de hoy está en Santiago, estuvo en Santiago durante todo el día el señor Lisandro Macarrulla anunciando ya el inicio formal el próximo día 30 de el monorriel. O sea, el sistema integrado está en, eh, estaría lo, lo conformarían el monorriel, el teleférico y la onza. Y la onza. Entonces la onza todavía no está a plena capacidad como debía estar para ponernos a nivel de y un sistema no integrado. Hay, no, hay guaguita de la, de... no, allá funciona el concho, el carrito de concho. Pero no guaguas. Pero guaguas no, las guaguas intermunicipales entre Santiago y Tamboril, Licey sí, y Tamboril, Navarrete sí, sí. y Villa González, pero no. no Entonces, eh, este anuncio yo veo que él visitó muy correctamente, Lisandro, te felicito, ojalá y pudiéramos traerlo de nuevo para acá. Hicimos un programa sumamente interesante con él hace alrededor de tres o cuatro meses. El... Lo vi reunido con Gervasio de la Rosa, bien, es un gran dirigente, hermano mío, Gervasio de la Rosa. Lo vi que visitó al alcalde Abel Martínez, pero no lo vi con Juan Marte. Eh, eh, Lisandro, mira una cosa, si fuiste a Santiago a hablar de transporte y no te juntaste con Juan Marte, Juan Marte perdiste tu tiempo. Gatate gasolina. Pero explica quién es Juan Marte. Él sabe pero, quién es Juan Marte. No, Juan Marte es el líder público. real del transporte, no solo de Santiago. Sí, era yo nada. No solo de Santiago. Del Cibao, con mucha incidencia en la capital y en una parte del sector de la región sur del país. Trata de juntarte con Juan Marte, que desplazar a ese transporte tradicional de Santiago podría tener implicaciones y complicaciones si ese líder no está a conteste. Don Domingo Páez, Gracias. directo. Gracias. Jean Alain Rodríguez se agenció un conflicto con la sociedad dominicana por someter al escarnio público a Miriam Germán Brito. Miriam Germán Brito había consumido una dilatada carrera judicial sin mancha que yo conozca o que alguien haya eh, presentado con algún viso de veracidad. Si lo existe yo no la conozco. Y esto persigue todavía a Jean Alain como una reprobación que puede llegar hasta la crueldad. Miren, ¿ustedes saben por qué los presidentes legitiman su acción permanentemente? Y nunca ustedes lo ven eh, usando todo el poder que resumen para aplastar otro ser humano. Porque las sociedades cristianas condenan el abuso y tienen una vocación irremediable por solidarizarse con la víctima. Eso es un criterio sociológico o cuasi filosóficos. Parece que Jean Alain no lo conocía y usar un consejo de la magistratura para exponer eh, a alguien frente al escarno social, un consejo de la magistratura, una cuestión tan 
eh, de, de, de tanto peso social. Y televisado. Eh, porque era público. Por eso re, reitero que la sometió al escarnio. Y todo lo que haga el Ministerio Público en la persecución de cualquier falta de Jean Alain, la mayoría de la gente lo va a ver bien, aunque no sea PRMista. Aunque no sea PRMista, la mayoría lo va a ver bien, por muchísimas razones. Primero, era una dama, y estas sociedades tienen particular indulgencia por las damas. De hecho, ahí hay unos expedientes que tiene el Ministerio Público concluido que no le ha dado curso porque son, porque implican a damas. Este, este Ministerio Público. Y si ustedes observan, en las medidas de coerción que se dictan contra las damas vinculadas a estos procesos, todas han sido enviadas Son suaves. a presentación periódica, a prisión domiciliaria y a medidas que no sean nunca las más fuertes. Eso se le olvidó a Jean Alain. Es una tradición en la sociedad dominicana. Y yo creo que esa es la principal razón para que la gente vea legitimada cualquier acción contra Jean Alain. Ni siquiera por la efervescencia de que se generó en la sociedad frente al PLD por el tema de la corrupción sino básicamente porque él decidió construir una imagen de verdugo de una dama pública. Eso fue un pecado capital. ¿Puedo hacerte ah, un paréntesis? Además? Sí, adelante. Eh, creo que también hubo una manifestación bastante poco delicada de él, que mostraba altanería y burla a la sociedad cuando depositó aquellos plátanos en aquella... Bueno, pero eso eh, ya fue después. Sí, pero es después. Lo que te quiero decir es que es una conducta. Ah, okay. Y la gente la ve, la sociedad la observa y la juzga. Claro. Que no... Lleve un mensaje único, por Dios. Ahora. Que él sabía que iban para allá. Ahora, ¿qué pasa con Jan sí, Alain? Esto. Que la sociedad dominicana está preparada para creer cualquier cosa de Jan Alain. Sí. Yo... Estuve, porque tenía acceso a las informaciones de primera mano, entre lo que denunció permanentemente desde el rumbo de la tarde y después el rumbo de la mañana, cómo se garantizaba que César el Abusador se fuera de territorio nacional. Busquen los audios de territorio nacional porque tenía acceso a informaciones de la DEA y de la DNCD que lo estaban persiguiendo y lo denunciaba. Si ustedes revisan los audios de Rumbo de la Mañana y algunos videos en YouTube, me van, van a encontrarlo en su época. Y dije incluso que César el Abusador cruzó por, para Haití con protección militar dominicana. Y y Ricardo y yo lo relatábamos aquí porque Ricardo tenía acceso a esas informaciones también por otro lado, distinto al mío que las veces que y se lo pueden preguntar a la DNCD y a la representación de la DEA aquí las veces que intentaban detenerlo Jean Alain daba la orden de que no lo detuvieran pero eso lo decía yo, ¿y qué peso tengo yo en la sociedad dominicana para denunciar algo y que se le hiciera caso? Bueno, ahora sale esta investigación que puede tener credibilidad, puede ser eh, algo construido, un relato falso, no importa, pero esta investigación plantea la protección oficial a César el Abusador. Y aunque viene a partir de un atentado que sufrió David Ortiz, que se tejieron una cantidad enorme de teorías sobre él, aunque viene como consecuencia de eso, 
valida la protección oficial y valida lo que yo había denunciado hace meses, que también lo denunciaban otra gente, lo que yo había denunciado hace meses respecto a la protección para que no fuera detenido en territorio dominicano por la DEA ni por la DNCD, que ambos que estaban persiguiéndolo juntos. Yo decí, de, decía hasta la fecha en que fue impedida su detención. Ahora bien, David Ortiz es un ciudadano norteamericano y una investigación de alguien que tiene reputación en el poder norteamericano para otorgarle calidad al resultado de una investigación que realice, que sitúe a alguien protegiendo al que atentó contra un ciudadano norteamericano, es peligroso. Yo creo que este es la segunda, el segundo hecho peligroso para Jean Alain Rodríguez. Y creo que esto es más peligroso que el evento en el que él sometió al escarnio a Miriam Germán. Porque le da al gobierno norteamericano la justificación para cualquier acción contra Jean Alain. Porque de lo que se trata no es de David Ortiz, el ciudadano dominicano, que lo supuestamente o realmente lo intentó matar un individuo protegido por Jean Alain, sino de David Ortiz, un ciudadano norteamericano, un ídolo norteamericano, que supuesta o realmente iba a ser asesinado por encargo de un narcotraficante que está en manos de Estados Unidos, y que era protegido, según la investigación, por Jean Alain Rodríguez. El medio de... 